A Vila de Caminha é uma sede de município situada na região do Alto Minho, do lado esquerdo da Foz do Rio Minho, fronteira natural que separa Portugal da região espanhola da Galiza. A sua implantação reiana obrigou-a a, a proteger-se com a construção de fortificações que evoluíram com a passagem dos séculos. Em contrapartida, encontraria no mar, ali ao lado, a sua principal fonte de riqueza. O seu centro histórico inclui diversos espaços e monumentos de interesse, tais como o Convento de Santo António, de feição barroca, empoleirado sobre uma colina no lado sul da vila. Foi ocupado por frades franciscanos até à extinção das ordens religiosas no século XIX. Já no século XX foi habitação de marinheiros e, mais tarde, colégio e noviciado. No antigo Largo do Terreiro, atual Praça Conselheiro Silva Torres, encontramos um notável chafariz de estilo renascentista, que está classificado como Monumento Nacional desde 1910. Foi construído entre 1551 e 1553 pelo mestre canteiro João Lopes, o Velho, autor de outros chafarizes importantes como o da Praça da Rainha, em Viana do Castelo, ou do da Praça da Ferreria, em Pontevedra, Espanha. Possui duas taças, a maior alimentada por seis bicas e a menor por quatro, ambas em carrancas. Apresenta-se decorada com elementos vegetalistas e é arrematada no topo com um cruxéu encimado com a Cruz da Ordem de Cristo. Junto à mesma praça, no início da Rua da Corredora, situa-se a Casa dos Pitas, ou Casa Pita, uma habitação nobre edificada entre 1649 e 1652 num estilo manuelino tardio, com um brasão barroco. Na sua longa fachada destacam-se os elegantes arcos canopiais das janelas do primeiro piso, assim como a faixa de ameias decorativas que rematam o seu topo, interrompidas regularmente por gárgulas de meia cana. Construída em propriedades pertencentes ao Morgado dos Pitas, instituída em Aveiro no século XVII, mantém-se na posse da mesma família desde essa altura, funcionando hoje como alojamento turístico. Na esquina com a Rua de São João vemos um edifício em cantaria de granito com uma janela de lintel manuelino. Logo em frente, junto à Torre do Relógio, destacam-se as arcadas dos antigos passos do Conselho, hoje posto de turismo de caminha. À direita sobressai a fachada da Igreja da Misericórdia, cuja construção começou em 1559. Dessa época subsiste o belo portal renascentista em arco pleno e decorado com grotescos e arabescos. O portal é enquadrado por um alfiz onde surgem dois medalhões com os bustos de São Cosme e São Damião. No topo, o frontão triangular é rasgado por um nicho ricamente lavrado, albergando uma imagem de Nossa Senhora da Misericórdia. O interior da igreja foi profundamente alterado e ampliado no século XVII, ao gosto barroco, tendo sido aumentada a sua altura em 20 palmos e abertas janelas nas suas paredes lateral e principal. Apresenta uma planta longitudinal, com nave única coberta por um teto em caixotões de madeira. O arco triunfal é em arco de volta perfeita, ladeado por altares de talha dourada em ângulo. A capela mora é coberta por um teto em caixotões pintados, com decoração simbólica de iconografia mariana, emoldurados a talha polícroma. O altar mora é sobrelevado, datado de 1723, apresentando um frontal esculpido que representa, ao centro, a visitação. No trono central assenta uma imagem de Nossa Senhora da Misericórdia. As paredes apresentam lambris de azulejos estampilhados, em estilo barroco, de cor azul, amarela e branca. Na parede do lado do Evangelho existe um púlpito em talha dourada. As paredes da nave são percorridas por um lambril de azulejos setecentistas. Em ambos os lados surgem dois retábulos confrontantes em talha dourada, tendo do lado da epístola uma imagem do Eke Homo e o do lado do Evangelho um Cristo crucificado.
O coro alto de planta em U está decorado com um excelente trabalho em talha, albergando o cadeiral dos mesários e um órgão suportado sobre mísulas com carrancas. O subcoro possui um guarda-vento em madeira que é ladeado por pias de água benta, sendo o seu pavimento lajeado. No resto do espaço, o chão é em soalho de madeira. No exterior, a fachada noroeste do templo é percorrida por uma loggia renascentista, com arcada no piso térreo e varanda no andar superior. No pavimento existem lápides pulcrais epigrafadas. Esta galeria está voltada para o atual Largo Calus de Gulbenkian, onde podemos ver um poço. Aqui existia uma torre da antiga muralha de Caminha, que foi demolida no final do século XVII. A cerca de 150 metros, na esquina entre a rua e a travessa de São João, fica a Capela de São João, construída no século XVI. Originalmente estava implantada num outro local, tendo sido trasladada para a sua atual localização. A sua fachada apresenta um portal renascentista de volta perfeita, ladeado por medalhões com representações de rostos humanos, num conjunto enquadrado por duas pilastras com fustes estriados. O interior, de nave única, apresenta um altar elevado sobre 2 degraus, em estilo neoclássico, com retábulo em talha polícroma. É protegido por uma balaustrada em madeira. Símbolo icónico de Caminha, a torre do relógio assoma sobre a Praça Conselheiro Silva Torres. Protegia as portas de Viana, viradas a sul, que são o ponto de entrada no antigo centro histórico medieval. Trata-se da única torre remanescente da cerca primitiva da vila, apresentando uma inscrição evocativa encimada por uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, doada por Dom João IV de Portugal e pelo Escudo de Armas de Portugal. Apresenta uma planta quadrada em aparelho de alvenaria de pedra regular, estando dividida em três pisos, o térreo onde se situa a porta e dois superiores, sendo o último coroado por merlões. Na fachada posterior, voltada para a Rua Ricardo Joaquim de Sousa, antiga Rua Direita ou Rua do Meio, a passagem é enquadrada por um arco apontado, sobre o qual ficava uma porta com um balcão de pedra. Esta era a torre de homenagem da fortificação erigida por ordem de Dom Afonso III, que ficou concluída em 1260. Comportava originalmente um total de 13 torres, sendo esta a única sobrevivente. Nos dois andares do seu interior, que hoje albergam o núcleo museológico do Centro Histórico de Caminha, existe uma sala audiovisual, assim como uma exposição de réplicas dos principais monumentos da vila. Entre os objetos expostos, destaca-se uma lápide de granito com uma inscrição, datada de 1260, comemorando a conclusão das muralhas, por veio da desaparecida Porta do Sol, que estava voltada a oeste. Em 1597 foi aqui colocado um sino, que foi substituído por outro em 1610, em virtude de o anterior ter rachado, ficando abrigado na estrutura piramidal que coroa o topo desta torre. Em 1673 foi feita a instalação de um relógio público no cimo da estrutura, que passou então a ser designada como Torre do Relógio. O mostrador que ainda podemos ver hoje data de 1889. A visita ao patamar superior da torre permite ter belas vistas panorâmicas sobre Caminha e a sua paisagem envolvente, incluindo o rio Minho, a localidade de La Guardia e o Monte de Santa Tecla, na Galiza, e o Oceano Atlântico. Classificada como Monumento Nacional desde 1951, a Torre do Relógio foi alvo de uma intervenção de restauro e requalificação em 2008, sendo subsequentemente aberta ao público. O 
O nosso percurso através do Centro Histórico de Caminha avança de seguida pela antiga Rua Direita, ou Rua do Meio, artéria central da Vila Medieval, onde ainda podemos encontrar belos exemplos de arquitetura civil. Os mais notáveis são casas em cataria de granito, edificadas durante os séculos XVI e XVII e apresentando vários elementos manuelinos de fino talho nas molduras das portas e janelas. As origens da Vila de Caminha remontarão à época romana, nos séculos III ou IV, admitindo-se que as suas muralhas tenham sido erguidas sobre alicerces dessa altura. Já no século V, após a invasão sueva, aparecem os topónimos Kamenei, ou Camina. Em 1060, Magno de Leão define Caminha como sede de um condado que denominou como Caput Mini. Durante a Idade Média, acentua-se a filiação de Caminha em práticas ligadas ao mar, tais como a construção naval e a navegação de capotagem, bem como nas atividades mercantil e piscatória. Conforme mencionado anteriormente, as muralhas de Dom Afonso III foram concluídas em 1260. Em 24 de julho de 1284, o rei Dom Dinis otorgou aos habitantes do Conselho a primeira carta de foral. A estrutura urbana de Caminha, no seu centro medieval, terá sido planeada de origem, seguindo o modelo urbanístico francês das Bastides, numa malha ortogonal. Três ruas paralelas atravessam o eixo maior, sendo a central a rua direita, ou do meio, cruzando-se com três travessas no eixo menor, dividindo a vila em lotes retangulares. A vila permaneceu na posse da coroa até 1 de junho de 1371, data em que Dom Fernando estabeleceu o Condado de Caminha, tendo Dom Álvaro Pires de Castro sido feito o seu primeiro conde. Em 1390, o rei Dom João I doou-a a Fernão Martins Coutinho, concedendo-lhe, em simultâneo, o privilégio de povo franco, medida que desenvolveu de forma significativa a vertente comercial da vila. Nas ruas principais do Velho Burgo, os mercadores construíram progressivamente estas casas decoradas com fachadas artísticas que constituíam um símbolo do seu poder e prosperidade. Estas construções estruturavam-se na generalidade em dois andares, com o superior a servir de habitação e o inferior correspondendo a uma loja vasta ligada à rua através da porta principal. Estes pisos térreos serviam para arrumar utensílios domésticos, carros de bois e, muito provavelmente, de armazém de mercadorias. Nas traseiras existia normalmente um quintal. A vila estendeu-se para fora da antiga área muralhada, expandindo-se para sul, mas foi aqui que, já depois do século XVII, alguns proprietários continuaram a construir os seus solares. As mudanças nas técnicas de combate, que passaram a ser baseadas na artilharia, determinaram a criação de novos tipos de muralhas do tipo Vauban, que delimitaram uma área muito mais vasta dentro da qual Caminha cresceu. Durante a Guerra da Restauração, 1640 a 1668, o núcleo muralhado medieval de Caminha foi reforçado, ampliado e modernizado com uma extensa linha de baluartes e de torreões. Recebeu assim um novo baluarte a noroeste, que aqui podemos ver junto da Igreja Matriz, e outro a sul, integrando as obras erigidas durante o reinado de Dom João I. Na primeira metade do século XVII foram demolidas várias torres e trechos de muralha da época medieval, abrindo espaço para a construção de novos edifícios como armazéns para serviço da fortaleza.
Em 1739, da cerca medieval, já só subsistiam a Torre do Relógio e a Torre da Piedade, sendo que esta última seria demolida em 1837, por ordem da Câmara Municipal, para reutilizar a pedra na ponte sobre o rio Cora. Assim, das fortificações seiscentistas sobrevivem este baluarte em frente à Igreja Matriz, um troço de muralha que envolve o convento de Santo António e um outro do lado oeste. A edificação do baluarte da Igreja Matriz veio permitir um maior desafogo do espaço em frente ao templo, que originalmente tinha a sua fachada ocidental separada da muralha medieval por uma estreita viela. O crescimento económico de Caminha durante o século XV, potenciado pela construção e comércio marítimo, levaram a população local a empreender a construção da sua própria e grandiosa igreja. A construção iniciou-se em 1488, sob a direção dos arquitetos biscainhos e galaicos Tomé de Tolosa e Francisco Fial, aos quais se juntaram, mais tarde, João de Tolosa e Pero Galego. O patrocínio real de Dom Manuel I daria novo impulso à obra já no século XVI, num longo processo que só terminaria em 1556 com a edificação da torre na fachada principal. Ao longo de quase sete décadas, a obra acabaria por incorporar influências artísticas e estéticas contrastantes que tornam a Igreja Matriz de Caminha num dos monumentos mais fascinantes do seu tempo. O templo, consagrado a Nossa Senhora da Assunção, é em cantaria de granito e possui uma planta longitudinal composta por três naves e com cabeceira tripla, sendo a capela mor poligonal e os dois absidíolos quadrangulares. A fachada principal está voltada a oeste, estando dividida em três corpos escalonados, sendo o central mais alto e largo, separados por contrafortes rematados por pináculos. O portal principal é de arco de volta perfeita, sendo enquadrado por um alfiz pouco profundo sobre pilastra, sendo ambos profusamente decorados com arabescos, urnas grotescos e bestiário sobre o friso. É encimado por uma rosácea, típica da arquitetura gótica, que surge decorada no seu círculo interno com enrolamentos e no círculo externo com o que parecem ser golfinhos entrelaçados. Este portal principal, que poderá ser inspirado no pórtico do Hospital Real de Santiago de Compostela, apresenta uma estrutura que o aproxima do conceito de um retábulo em pedra. A crescente influência da arquitetura italiana no espaço ibérico levou à emergência de novos estilos artísticos como o plateresco, onde elementos do gótico flamejante surgem combinados com outros de cariz renascentista. Essa mescla de estilos, sinal de uma transição entre diferentes épocas artísticas e intelectuais, surge aqui bem patente neste portal o arco de volta perfeita, os medalhões com figuras humanas, os frisos e colunatas são típicos da Renascença. Por outro lado, a decoração é desconcertante, sendo constituída por monstros quiméricos que misturam os mundos animal e vegetal, criaturas grotescas que contrastam com a serenidade das figuras angélicas. Estes elementos remetem-nos para uma convivência entre a pedagogia e moral cristã com o imaginário profano de raiz clássica, mas também popular, povoado por representações monstruosas dos pecados e castigos. Na fachada sul da Igreja Matriz de Caminha destaca-se o excepcional portal lateral, magnificamente talhado e decorado, que é por alguns atribuído ao mestre canteiro João de Tolosa. O facto de ser mais elaborado que o portal axial poderá dever-se à circunstância de a fachada principal ficar originalmente voltada para a muralha medieval, tornando a via de acesso mais estreita.
Este portal lateral, estando voltado para a vila e para duas importantes vias de acesso, terá sido assim utilizado como entrada principal durante décadas, até à ampliação do espaço em frente à igreja. O pórtico, em arco de volta perfeita, é ladeado por duas pilastras ornadas com armas e troféus, estando inscrita no alfiz mais pronunciado que o do portal principal. O conjunto é encimado por um frontão triangular onde pontifica a imagem de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Caminha, segurando no menino. No topo surge uma representação de Cristo crucificado. Acima da cornija existem quatro nichos que enquadram estátuas de granito dos evangelistas São Marcos e São Lucas e dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Os dois medalhões que ladeiam o frontão representam, segundo alguns, Adão e Eva. Os medalhões mais abaixo, ladeando o topo do arco do portal, poderão representar os bustos do rei Dom Manuel I e da rainha Dona Maria. Este portal integra-se plenamente no estilo renascentista, destacando-se pela sua beleza escultórica e riqueza iconográfica. O interior da Igreja de Matriz de Caminha encontra-se dividido em três naves, sendo a central mais alta e larga que as laterais, que estão repartidas em cinco tramos, assentos sobre oito colunas cilíndricas. À esquerda do portal principal, do lado do Evangelho, existe uma pia batismal. As enjuntas dos arcos da nave central estão cobertas por azulejos seiscentistas de padrão tipo tapete. Do lado do Evangelho abre-se a pequena Capela da Piedade, acessível através de um arco de volta plena entre corucheus. É coberta por uma abóbada polinervada suportada por mísulas. Durante o restauro realizado nesta igreja, entre 2001 e 2008, foi aqui descoberta uma pintura a fresco, datada de meados do século XVI, que se crê representar a Nossa Senhora do Rosário. Estava oculta atrás de um altar dedicado a Nossa Senhora das Dores, do século XVII. Embora deteriorada, os elementos remanescentes desta pintura mural revelam uma excelente qualidade de execução. Também na nave do lado do Evangelho, na parede da igreja voltada a norte, fica a mais majestosa de todas as capelas existentes no seu interior, a Capela do Bom Jesus dos Mariantes. Terá sido edificada em 1511, tornando-a muito possivelmente na primeira obra de arquitetura renascentista em Portugal. Apresenta uma planta quadrada, sendo coberta por uma abóbada polinervada. É acessível através de um largo arco de volta plena, com pilares laterais esculpidos e com dois medalhões contendo esculturas de um busto masculino e outro feminino, talvez aludindo aos patrocinadores da sua construção. Nas paredes apresenta vestígios de pinturas morais no formato de dois tondi, pintura sobre suporte redondo, um deles com uma representação muito desvanecida da Virgem e do Menino. O imponente retábulo em talha dourada foi criado em 1701 pelo entalhador Manuel de Almeida, de Barcelos, e dourado por Manuel Fernandes de Oliveira, de Guimarães. Nele pode ver-se a imagem do Eke Homo, que foi recolhida em 1539 nas redes de um grupo de pescadores de caminha. Estava dentro de uma caixa cintada acompanhada por dois cálices de prata dourada e paramentos bordados. O inusitado evento foi interpretado pelos pescadores e pela comunidade local como tratando-se de um milagre, uma oferenda do Senhor dos Mariantes para ser colocada na sua capela. 
Na verdade, poderá ter-se tratado de uma caixa lançada ao mar por ingleses católicos, procurando salvar estes objetos sagrados da destruição a que seriam sujeitos na Inglaterra anglicana de Henrique VIII. Na parede fundeira da nave central, rodeando a rosácea, pode ver-se um conjunto de azulejos datados de 1670, apresentando um total de quatro padrões distintos. Também na nave central existem dois magníficos púlpitos confrontantes, em granito, facetados e esculpidos sobre colonelos. A sua execução remonta ao século XVII. O púlpito do lado da epístola possui uma elaborada decoração que inclui representações do crucifixo, de Cristo com a coroa de espinhos e de alguns puti, figuras derivadas do cupido jovem. O púlpito do lado do Evangelho apresenta-se incompleto, tendo somente uma das suas faces ornamentada e apresentando a data de 1698. As escadas de ferro que davam acesso aos púlpitos foram removidas durante as obras de restauro aqui realizadas durante a década de 1930. A capela absidal do lado do Evangelho é dedicada à Nossa Senhora do Rosário, sendo antecedida por um arco apontado e coberta por uma abóbada polinervada de belo efeito. No seu interior sobressai um magnífico altar em talha dourada, representando a Árvore de Gessé, criada em 1705 pelo escultor Manuel de Azevedo e ali colocada por iniciativa dos Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário. Esta árvore constitui uma representação artística da árvore genealógica de Jesus Cristo a partir de Gessé, pai do Rei David tornou-se num motivo frequente na arte cristã a partir da Idade Média. Na base surge a representação de Jessé Jacente, do qual saem 12 ramos que terminam em esculturas dos 12 reis de Judá. No topo surge Nossa Senhora com o um menino ao colo, beijando-a. Do lado da epístola, a capela absidal é consagrada ao Santíssimo Sacramento. Apresenta um sumptuoso altar seiscentista, em talha dourada, da autoria de Pedro Frois, representando Jesus Cristo e os doze apóstolos. Ao centro, possui um sacrário rotativo, criado em 1674 por Francisco Fernandes. No nicho superior surgem as figuras do salmista, do sacerdote e a sabedoria. No central são retratados os evangelistas e, no inferior, há seis esculturas e um relevo representando os passos da paixão de Cristo. A Capela Mor possui uma planta poligonal, sendo coberta por uma abóbada polinervada suportada sobre mísulas e com florões dourados na interseção das nervuras. As paredes possuem duas frestas que iluminam o interior. Ao centro pode ver-se um crucifixo ladeado pelas imagens da Senhora da Soledade e de São João. Abaixo, sobre o altar, existe uma escultura seiscentista de Nossa Senhora da Assunção. Aqui existia um retábulo quinhentista da autoria do entalhador galego Fernão Munhoz, que foi pintado com tábuas alusivas ao Calvário e à Paixão de Cristo. Foi depois substituído por um retábulo barroco. Em 1932, durante a intervenção da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, foi feita a remoção e venda do retábulo existente, adquirindo a Capela Mor o seu aspecto atual. Um dos elementos mais importantes e impressionantes da Igreja Matriz de Caminha é o teto de madeira que cobre a totalidade da nave central e das naves laterais. Construído em madeira de castanho pelo entalhador Fernão Munhoz, de Tui, na Galiza, foi terminado a 20 de abril de 1565, conforme a inscrição localizada na sua pinha central. Este sublime teto de alfares, que revela influências mudejas, constitui uma das mais importantes obras de carpintaria artística alguma vez realizadas em Portugal. Música 
Sobre as naves laterais, o teto forma travessas rendilhadas e um friso de arabescos. Sobre a nave central desenvolvem-se estrelas e entrelaçados, abrindo-se ainda pequenas cúpulas preenchidas com pendentes. Apresenta no total 14 florões e uma espetacular pinha central, sendo que nenhum dos padrões presentes nas 15 secções em que este teto está dividido se repete. A Igreja Matriz de Caminha foi alvo de várias campanhas de restauro e remodelação, sendo que a realizada na década de 1930 resultou na remoção de retábulos, dos órgãos e do coro alto. Entre 2002 e 2007 esteve encerrada para importantes obras de recuperação e requalificação, acompanhadas de pesquisas arqueológicas. Este templo encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 1910. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.